ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാവിലെ മുതൽ രാവിലെ കടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ചോറ് വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് കടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം അന്നേരം ഇന്ന് രാത്രിയൊക്കെ നല്ല മഴ പെയ്തിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നേരം വിളിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് എന്നാലും മഴ പെയ്യും തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം എന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്നാലും നമുക്ക് അടുക്കളയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രാവിലത്തെയും ഉച്ചക്കത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്ഷേമ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര ഐറ്റമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പത്തിരിപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തത് പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇളം ചൂട് വെള്ളം ഇളം ചൂട് തീരെ തണുത്ത വെള്ളം ആവേണ്ട എന്നാൽ ഒരു ഇത്തിരി ചൂട് മതി അധികം ചൂട് വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാൻ പറ്റുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലുള്ള ഈ നന്നായിട്ട് ഈ കട്ടകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചെടുക്കാം ഇതിലത്തെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് നല്ല ലൂസായിട്ട് എടുക്കാം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാന്ന് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു കപ്പ് വെള്ളം വെക്കലാണ് സാധാ എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് ഒഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷവും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നും ഒന്നാമത് വറുത്ത പത്തിരിപ്പൊടിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് പോയിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് വരാം നല്ല ലൂസാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസാക്കണം കാര്യം വിട്ടുപോയി ഇതിലതാ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അത് വിട്ടു പോയി പറയാൻ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരകിയത് കൂടാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ തേങ്ങ ചിരകിയിട്ടൊന്നും ഇടുന്നില്ല ഇതാ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പോയി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതാ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ നല്ല കട്ടി കൂടുന്നു കുറച്ചും കൂടി കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇത്രയും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊളാക്കണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം നല്ലോണം ഇതാ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റൊക്കെ ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം നമുക്ക് ഈ മാവെല്ലാം ഇതേപോലെ ആദ്യം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ മാവെല്ലാം അങ്ങനെ ചെന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചമ്മന്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദോശ ആവട്ടെ അന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തയും കൂടെ റെഡിയാക്കാം അതും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ദോശയിലേക്ക് ഞാൻ നല്ല ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇടാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ നമ്മൾ ദോശ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഞെരിച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഒന്ന് വറവിട്ടെടുക്കാം ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകിടാം കടുകൊന്ന് കൂട്ടട്ടെ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ച ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ 
ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അധികം ഉണക്കുമൊന്നും വേണ്ട അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് വേഗം ആക്കുന്നതല്ലേ രാവിലത്തെ ദോശക്കുള്ള കൂട്ടാനാണ് ഇതെന്ന് അപ്പം കുറച്ച് നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്കൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ഇത്താത്ത വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്താത്തയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത്താത്ത നന്നായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത്താത്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കാൻ അപ്പം ഇന്ന് അപ്പം ഇന്ന് ഇത്തത്തൻ്റെ വകയാണ് നമ്മളെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി അപ്പം ഇവിടെ ആ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ട ചെമ്മീൻ ഞാൻ നന്നാക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ട് കിലോ ചെമ്മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നാക്കട്ടെ ഇത്താത്ത വന്നിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ തോല് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുക്കളയിലേക്ക് പോയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക് നാല് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം രണ്ട് കിലോ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കെഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളകുപൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തക്കാളി അര കിലോ വലിയുള്ളി ഒരു കിലോ പച്ചമുളക് ഒരു പത്ത് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു കപ്പ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് കാൽ കപ്പ് ഇപ്പൊ ഇഞ്ചി കഷ്ണമായിട്ടാണ് എടുത്ത് വെച്ചത് ഞാൻ അളവ് പറഞ്ഞതാണ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കാൽ കപ്പാണ് പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് ഒരു പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പൊതീനയും ഒരു പിടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് പൊടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ചെമ്മീൻ നമ്മളിവിടെ മഞ്ഞളും മുളകും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അരമണിക്കൂർ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് പോയിട്ട് മസാലക്കുള്ള ഉള്ളി തക്കാളി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടും ചതച്ചെടുത്തിട്ടൊക്കെ വരാം ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതാ മുറിക്കിയ തക്കാളി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് മല്ലിയല പൊതീന മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറിലേക്കുള്ള ക്യാരറ്റാണ് ഇതാ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വലിയുള്ളിയും മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നേരം കാണിക്കാം നമുക്ക് മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കാം ചെമ്മീനൊന്ന് അന്നേരം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ചെമ്മീൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെമ്മീൻ ഇത് പോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന പിന്നെ മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം പട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പിന്നെ ജാതി ജാതിപത്രി ഒരു ജാതിക്ക ഇത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇതാ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു പതിനഞ്ച് ഏലക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം പത്തെണ്ണം തോളിട്ടിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നുള്ള സാജീരകവും ഒരു നുള്ള വലിയ ജീരകവുമാണ് വേണ്ടത് അതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കാം പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് നന്നായിട്ട് തണഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളന്ന് ബിരിയാണി കപ്പ ബിരിയാണിയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മസാല ഇതാ ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അടികട്ടുള്ളൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഉള്ളി പൊരിച്ച് കോരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പം അതിൽ ഒഴിച്ചത് ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് കൊച്ചു പോരാം ആദ്യം അതിൻ്റെ പരിപ്പ് ഇതാ ചോന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരിയിട്ട് അടുത്തത് മുന്തിരി മുന്തിരി അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സാധാ ബിരിയാണിയാണ്
ഉള്ളി ഇവിടെ ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് ആയി വരുന്ന നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്താ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇത്രയും കറിവേപ്പിലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഒന്ന് ഇടാം കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി കോരി മാറ്റാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം എടുത്ത് വെച്ച ബാക്കി ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് ആ ചെമ്പിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടാൽ നമ്മൾ ഈ പൊരിച്ച് കോരിയ അതിലേക്ക് തന്നെ ചെമ്മീൻ പൊരിച്ച ആ എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നേ അതും കൂടി ഉള്ളിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഉള്ളി ഒന്ന് വരുന്ന വരട്ടെ പാകത്തിന് ഉപ്പിടാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പാണ് ഇട്ടത് കല്ലുപ്പ് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വഴുന്നു മൂടി വെക്കാം മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം എടുത്ത് കിട്ടാൻ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴുന്നു വരട്ടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴുന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒരു പിടി അതിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് പകുതി അതിൽ നിന്നൊരു പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇതിലാ വഴുന്നു വന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തതും നല്ല വയന്ന ഉള്ളിയും കൂടെ നല്ല രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ച തക്കാളി ചേർക്കാണ് തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവട്ടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീനും കൂടി ഇടാം ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് നല്ല ഒന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണ്ട കുറച്ചൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് വലിയ സ്പൂണാണേ ഒരു സ്പൂണ് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി മസാല ഒരു സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാല വലിയൊരു സ്പൂണിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് തൈരാണ് തൈര് നല്ല പുളി വേണ്ട കേട്ടോ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് കുറച്ചധികം കുറച്ചധികം ഒഴിക്കണം കുറച്ചധികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണെ അത് കൂടി കുറച്ചൊരു ഒന്ന് രണ്ട് സ്പൂൺ കൂടി കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കണം മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും നമ്മളെ ബിരിയാണിക്ക് മസാല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് പാകത്തിന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ മസാലയിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടുക പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് ഇടാനുള്ളത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു പിടി പൊതീന ഒരു പിടി മല്ലിയല ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂടി വെക്കാം അപ്പം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റൈസ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി അരിയാണ് ചെറിയ അരി ബിരിയാണി റൈസ് തന്നെ കിലോ അരി ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഊറ്റി വെക്കാം വെള്ളം കളഞ്ഞിട്ട് അരി എത്രയാണോ എത്രയാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ടെബിള് വെള്ളം എടുക്കണേ ചോറ് വെക്കാനുള്ള ചെമ്പുത നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കാം പാകത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ക്യാരറ്റും കറിവേപ്പില് രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ പട്ട ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഒരു നാലെണ്ണം ഇത്രയും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള അരി എടുത്ത ആ പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊരു പാത്രം വെള്ളപ്പതായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാത്രം വെള്ളം കൂടെ രണ്ട് പാത്രമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഒരു പാത്രം അരിയാണ് എടുത്തത് അപ്പം ഇപ്പോൾ എടുത്ത ഈ പാത്രത്തിൽ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ഒഴിക്കണം രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം പോ ഊറ്റ ഊറ്റി വെച്ച അരി ഉണ്ടല്ലോ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ച അരി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാ
Indonesia <laughs> Pin I will take a little bit of a little bit of a little bit of Pine mixing the jar lake or a dandu moon nulla, cherry jiragam, or an alange eleka, pine or a spoon of panjasari wood on the mopoche, cherry jiragum, chiri panjasara wood to put each other, the lake at a tender, the stolen yane, go to market 
പത്തിരിപ്പൊടിയും പത്തിരിപ്പൊടിയും ഒരു പാകത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു ഒത്തിരി ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് ഒന്ന് രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് ഇത്രയും ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടതാ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മളെ ഈ ചക്ക ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് എനിക്ക് എളുപ്പം എപ്പോഴും ഈ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ എണ്ണ ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചക്ക ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുമല്ലോ നല്ല സുഖമാണ് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ ചക്ക പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്ക ബോള് ഞാൻ ഇട്ട പേര് കേട്ടോ ചക്ക ബോൾ അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ നല്ല പഴഞ്ചക്ക ഉണ്ട് പഴഞ്ചക്ക നല്ല നല്ല മധുരമുള്ള ഏത് ചക്ക കൊണ്ട് വെക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്ന് വേറെ ഒരു ഐറ്റവും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഞാൻ ഓട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ആ ഓട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ അരി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അരി ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഒരു കഷ്ണം വലിയ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം വെള്ളം ശർക്കര അല്ലേ അത് അതും കൂടി ഇട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ ആ അടിക്കുന്നതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകവും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള ചെറിയ ജീരകവും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായും കൂടെ ചൂടാക്കി അത് പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് ഇച്ചിരി തരിയിൽ അരച്ചെടുത്ത് ഇച്ചിരി തരിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണിത് കുറച്ച് മൈദയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂണ് മൈദയും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അരച്ചെടുത്ത മാവാണിത് അതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർത്തത് തേങ്ങ തേങ്ങ മുറിച്ചിട്ട് എന്താ അതിൽ കാണുന്നില്ലേ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നെയ്യിലിട്ട് വറവിട്ട് വറുത്തെടുത്ത വറവിട്ടല്ല വറുത്തെടുത്തതാണ് അതുകൂടി ചേർത്തൊരു മാവാണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നെയ്യപ്പം കൂടി ഉണ്ടാക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി കേട്ടോ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്താ ഞാനിപ്പം ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായി ചൂടായിക്കാണ് നമുക്ക് നാല് മൂന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇതാ നമ്മളെ നെയ്യപ്പം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടിഭാഗം ഒന്ന് പിന്നെ വേവുമ്പോൾ മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം നല്ല റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മളെ പഴം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം ചൂടാണ് എന്താ നെയ്യപ്പവും നല്ല നല്ല ഉണ്ടോ ആരൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മോള് ഒരു കാപ്പി ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ നിൽക്കുവാണ് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം അമ്മ കാപ്പി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ സമ്മതിക്കാണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതിന് ലേശം പിടിക്കും പിന്നെ പാലെടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൽ തിളച്ച് തിളക്കാനായിട്ടുണ്ട് അത് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടാണ് അവൾ തിളപ്പിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇതാ മിസ്കോപ്പി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂണ് ചെറിയ സ്പൂണാണ് അപ്പം ലക്കുവിൻ്റെ കാപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ലൈക്ക് വേറൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബായ്